দেববাদ্য মূলত দুটি একটি দেবী সরস্বতীর হাতে বীণা অপরটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাতের বাঁশি আমরা জানি এই দুটি বাদ্যযন্ত্র যারা বাজান তারা বিশেষভাবে ঈশ্বরের আশীর্বাদ তুষ্ট হন বলা হয় ঈশ্বরের আশীর্বাদ বিশেষভাবে না পেলে এই দুটি বাদ্যযন্ত্র বাজানো সম্ভব নয় আমরা যদি বাঁশির কথাই ধরে নিই তবে দেখব কি সাংঘাতিক শ্বাসের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া শ্বাসের নিয়ন্ত্রণ তার সঙ্গে সঙ্গে মনঃসংযোগ এই সব কিছু নিয়ে এক পার্থিব থেকে কোন অপার্থিব স্তরে আমাদের নিয়ে যান শিল্পী তেমনই একজন আজ দুয়েলের সঙ্গে একান্ত আড্ডা আলাপচারিতায় নবরবি কিরণ স্টুডিওয়ে আমার অসম্ভব পছন্দের ভীষণ গুণি একজন শিল্পী আমাদের সৌম্যজ্যোতি ঘোষ সৌম্যজ্যোতি তাকে সারা পৃথিবীর মানুষ চেনেন সারা পৃথিবীর মানুষ তার বাজনার ভক্ত এবং তাকে শুনবেন বলে অপেক্ষায় থাকেন আমাদের ভীষণ আনন্দ তিনি আজ আমাদের সঙ্গে এবং নবরবি কিরণ পরিবারের তিনি একজন বিশেষ সদস্য এইভাবে আড্ডা জমানো সেরকম একটা সুযোগ হয় তোমার থেকে আজ অনেক গল্প শুনবো তোমার বাসির কথা শুনবো তোমার জীবনের কথা শুনবো আর যেহেতু আমি সমজ্যোতি দাকে অনেকদিন চিনি আমি জানি এই মানুষটির জীবন দর্শনও উল্লেখ করার মতো সেই কথাও শুনবো তোমার তোমার ছোটবেলার কথা আগে বলো তোমার শৈশব কেমন ছিল ছোটবেলা বলতে আমার বাড়িতে গান বাজনার প্রচলন ছিল শোনার একটা অদ্ভুত ব্যাপার ছিল আমাদের বাড়িতে হেমন্ত মুখার্জির একটা মন্দির বলতে গেলে এমন আমার বাবা হেমন্ত মুখার্জি গান গাইতেন তা সেখান থেকে প্রথম যেটা ভালো লাগার শব্দ যেখান থেকে গান বাজনা আমার জীবনে গান বাজনা মানে ওই শব্দটা সেটা হলো অলিরও কথা শুনে বকুল হাসের গান ছিল তার আগে একটা পিয়ানো ছিল তো পিয়ানো একটা খুব সহজ ভিভাল সারাজির বাজানো সেটা এইচএম এস স্টুডিওতে ওই একটা অদ্ভুত একটা পিয়ানো দিয়ে শুরু হয়েছে পিউকটা তাল ছাড়া তারপরে গানটা আসে অলিরও কথা শুনে বকুল হাসে তো ওই গানটা যখনই বাবা গ্রামোফোনে বাজাত আমাদের বাড়িতে রেকর্ডটা ছিল ওই ওটি ওটা বাজালেই না আমার কি একটা স্পার্ক হতো কখনও ওই পিয়ানোটা আসবে তা পিয়ানোর প্রতি তখন থেকে খুব ছোটোবেলা তখন আমি ক্লাস ওয়ান টুতে করি তখন বা তার আগে তো ছোটোবেলাতে শুনেছি কিন্তু অত ছোটোতে তো মনে থাকে না যখন মাথায় আসলো যে একটা পিয়ানোর সাউন্ড তখন ওই ছোটোবেলা থেকে পিয়ানোর সাউন্ড দিয়ে আমার কাছে মিউজিক এসছে তারপরে আমি রামকৃষ্ণ মিশনে মানুষ হয়েছি জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন এবং সেখানে তোমাদের বাড়ি কোথায় ছিল আমাদের এমনি বাড়ি পড়াশোনা আমার বড় হওয়া সবটা শিলিগুড়িতে কিন্তু আমাদের পৈতৃক বাড়ি ছিল জলপাইগুড়ি তা জলপাইগুড়িতে আমাদের আশ্রম পাড়ায় বাড়ি তা সেখানে আশ্রমটা ছিল একদম বাড়ির পাশেই তা আমরা ছোটোবেলা থেকেই দুর্গা পুজো কালী পুজো মানে আশ্রমে থাকতাম সেখানে যে দেবী পক্ষ যে একটা গান হতো ওই গিরি নন্দিনী তখন সে পাকোয়াজ বাজছে ওই বাজছে ওই তখন রিদিম খুব ভালো লাগছে যে একসঙ্গে অতগুলো মানুষ বেলুমোড় থেকে সাধুরা আসতেন তারা পাকোয়াজ বাজে গান করতেন দেবী পক্ষের গান অসাধারণ এবং সেখানে আমি পাকোয়াজ বাজাতাম ওই ডাক বাজাতাম রিদিম তখন থেকেই এসেছিল কেন অনেক সময় মিলে গান গাইছে রিদিম কয়েকজন লোক তা আমাকে রিদিম বাড়াতেই হতো কেন না হলে তো হচ্ছে না মানে একশো খানা ভয়েস দুটো রিদিম দুটো একদিন ঠাকুর আছে আমি কিছু না পারলে থাকি থাকা থাকা করে অ্যাটলিস্ট তালে তালে বাড়াতাম তো ওই করে ভালো ডাকা তৈরি হয়ে গেছিল গান বাজার প্রতি তারপর তো আস্তে আস্তে অনেক দূর তারপরে আমার যেটা হয়েছিল যে আমি সরাসরি গান বাজার ছিলাম না আমার দিদি গান করতেন আমার দিদি করত গান দিদি নাচ করত সে তখন থেকে ভালো লাগা ভালো লাগা কিন্তু আমি খেলতাম আমি ক্রিকেট খেলতাম আচ্ছা সেটা আমার কাছে গিয়েছে আমি কলকাতাও আমার খেলা ধরার ঠিক হয়ে গিয়েছিল যে আমি কলকাতা ইডেন গার্ডেনে আসবো আন্ডার থার্টি আমি চান্স পেয়েছিলাম আমি ওপেন করতাম নিউজে খেলতাম আমাদের বাহা তিন ক্লাবে সিরিয়াসলি খেলতে হ্যাঁ আমি মানে আমার ইয়ে ছিল আমি একটু ওপেন করতাম ব্যাটসম্যান ছিলাম সেখানে আমার পর পরের দিন এরকম আমাদের ট্রেনে টিকিট কাটা আমার আন্ডার থার্টিন আমি খেলতে আসবো কলকাতায় তখন আমার বাবা মা একটা জিনিস তার মাঝখানে হয়েছিল আমাদের বাড়ির সামনে একজনের বাড়ি ছিল তার নাম হল অনির্বাণ দাস সে বর্তমানে এখন আমার জামাবাবু তার সে কিবোর্ড বাড়াতো সে তার কাছে আমি যেহেতু আমি টুকটাক আমার ছোটোবেলায় আমার বাবা অনেক চেষ্টা করেছিল গান শেখানো তা আমার গান একদম ভালো লাগতো গাইতে আমি গান গাইতে গেলেই ঠোক চিপতাম তাল কাটতাম আমার খুব বোরিং লাগতো গান ওইভাবে হারমোনিয়াম বাজে বাজে গান গাওয়া 
তাও অনেক চেষ্টা করেছিল গান আমি অনেকে শিখতাম আমার একদম ভালোই লাগতো না আমি ডিস্টিংশন পেয়েছিলাম গানে কিন্তু আমার গান বাজনার প্রতি কোনো ভালোবাসাই ছিল না সে তখন ওই আমার রাজু দা মানে আমার যে যাবো অনির্বাণ দাস যার কথা বলছি সে কিবোর্ড কিনেছিল তাদের একটা ব্যান্ড ছিল একটা সেই ব্যান্ডে তারা কিবোর্ড বাজাতো আমি দুপুরবেলা করে তাদের বাড়িতে যেতাম সে বাড়ির লোক ঘুম হচ্ছে আমি ডিস্টার্ব করে টুংটাং টুংটাং এরকম বাজাতাম আমাকে মানে সব ওকে দেখাতো তো আমাকে একটা টিউন শিখিয়ে দিয়েছিল ওটা আমার খুব প্রিয় টিপু সিনতা নয় আমাদের ছোটবেলা টিপু সিনতা তারা এই টিউনটা আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল তা আমি ওই টিউনটা কিবোর্ডে খুব বাজাতাম করতে করতে আমাকে বাহাত শিখিয়ে দিয়েছিল কীভাবে কর্ড সি জি এফ তিনটে কর্ড তারপরে একটা গান শিখিয়ে দিয়েছিল সেটা হলো পুরনো সেই দিনের কথা তা আমি সেই গানটা বাজাতাম বাজি 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 বাজ বাজ সব সময় একদিন দেখি হঠাৎ করে আমাদের বাড়িতে উত্তরবঙ্গ সংবাদ ওখানে একটা 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 চ্যানেল জানি তারা একটা কিশোর প্রতিমা বলে একটা দিয়েছে শনিবার দিন তারা দিত সবার ইন্টারভিউ তখন আমার ইন্টারভিউ নিয়ে চলে এসছে তখন বাবার বাবার অবাক হয়ে গেছে এই ছেলে ওরা কি ইন্টারভিউ তখন হচ্ছে ও আমি শুনেছি ও সামনের বাড়ি থেকে বাজাতো দু হাত একটো এত ছোটোবেলায় শিল্পী থেকেও বাজায় না ও বাজা বাজাচ্ছে জানি বাবার সঙ্গে বাজালাম বাবা তো খুব খুশি সেটা কিন্তু খেলার চলছে তখন বাবা বুঝলো যে এ প্রচন্ড পাগল কিবোর্ডের জন্য যেদিন আমার ইডেন গার্ডেন খেলা ছিঁড় পড়লো তার আগের দিন আমাকে যেদিন ট্রেনে চলে যাবো তা বলছে তু তুই যে কিবোর্ড কিনে তুই খেলা ছাড়বি মানে আমার দিদা মানে আমার মার মা তার খুব অফসেস ছিল আমি কালো হয়ে যাচ্ছি সে তার একটা নাতি সেখানে খুব বাঘে খুব ফসাসেস ছিলাম তো এবারে সে দেখছে দুপুরবেলা আমি ব্যাট নিয়ে চলে যাচ্ছি খেলছি মানে গান বাজার প্রতি কোনো ইয়েই নেই তখন বাবা বললো তোকে কিবোর্ড কিনে তুই যে খেলা ছাড়িস তখন আমার কি মনে হলো জানি না আমার এতগুলো টিম সবাই রেডি করে আছে আমি হ্যাঁ ঠিক আছে কিবোর্ড আমি কিবোর্ড কিনে দাম খেলা ছেড়ে দেবো আর আমি পুরো কেউ আমাকে জানালামও না আমি খেলা গেলাম না পরের দিন সবাই এসছে বাড়িতে আমি বেরোচ্ছি না বাড়ির থেকে সবাই সাথে যাবে তো ট্রেন টিকিট কাটা আমি খেলতে যাব আমি তো বেরোচ্ছি না কেন আমি যদি কিবোর্ড কিনে না দেয় তাও বাবা সে কিবোর্ড কিনে দিল তখন থেকে শুরু হলো আমার সিনথেসাইজারে যাওয়া তো কিবোর্ড বাজি আমি মোটামুটি সব জায়গায় বাজাতাম আমি হেমন্ত কুণ্ঠি লতা কুণ্ঠি সবার কাছে কিবোর্ডই বাজাতাম এটা হলো আমার শুরুয়াত মানে তখন ধরো ক্লাস সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ পর্যন্ত আমি কিবোর্ডই বাজিয়েছি যদিও বাসি শুরু হয়ে গেছে ক্লাস এইট থেকে বাসি শুরু হয়ে গেছিল নাইন থেকে বাসির কথা তোমার মনে হলো কি করে বাসি তো ভালোবাসে জিনিসই ঠিক হলো না সত্যি কথা বলছি বাসি কেন মানে আমার কোনো রকম আমার শুধু কিবোর্ডই ছিল আমি ছোটোবেলায় কিবোর্ডই আঁকতাম দেওয়ানে কিবোর্ড আঁকতাম বইয়ের পাতায় বাসন্তী পুজোর অষ্টমী তখন দেখবে বাসন্তী পুজোর যে পুজোটা হতো তখন সেটা অষ্টমী নবমী এরকম দুদিন হতো নবমীর দিন কুমারী পুজো হতো এরকম তা আমরা আর নববর্ষ মানে লোকের দোকানে যাব থামস আপ খাওয়া মিষ্টি খাওয়া এরকম ব্যাপার তখন আমার মামা তাদের মামা মামি আমার ভাই বোন মামা তো দিদি মামা আমরা সবাই মিলে বাড়িতে আমরা হালকা তাকে করতে বেরিয়েছি তো বেরিয়ে আমরা এখন ওখানটা আনন্দ ওই কালীবাড়ি আছে তা এখনও আছে শিলিগুড়িতে সে শেষ সেটা সেখানে গেছি সেখানে গিয়ে সবাইকে এক টাকা দিয়েছে তোমরা কিছু কেন এই কেউ বেলুন কেন এই কেন এই কেন এবার ভাই বোন ওরা তো বেলুন কিনছে তারপর টয় টক্কা আছে টাক 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 হয়েছে টানলে শব্দ করতো ইংরেজি আমি তো অত ক্লাস এইটে পড়ি অত তো বয়স নেই বেলুন খেলার বয়স নেই কি করবো এক টাকা দিয়ে তখন দেখছি পাশে একটা পপ 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 করে বাসি গেলাম বাড়া যাচ্ছে তা সেই বাসিটা বেশি নিয়ে এসছে আজকে তোমাকে দেখা হলো সেই এক টাকার বাসি নিয়ে এসেছি সেই সেই বাসিটা আমি কিনেছিলাম তারপর পুরো পুরো রকম ইয়ে নেই এই সেই বাসি এই সেই এক টাকা দিয়ে বাসি এবং বাসিটা নিয়ে আমি প্রথমে না ওরকম আমাকে ফু ফু দেখা তো আমি ফুটা আমি প্রথমে দিতে পারলাম আমাকে কেউ সে গায়নি আমি প্রথমে ফুটা ফুল দিয়ে এরকম বাড়ি যেতে পারতাম তো আমি ওটা কিনলাম তো কিনে আমাদের পাড়ায় আমার মাস্টার সব আমার গুরুজি পণ্ডিত সুদীপ চ্যাটার্জি সে এসছিলেন উনি একটা প্রোগ্রামে এসছিলেন তো উনি জাস্ট জন বিরতি হয় প্রোগ্রামে রিহার্সালের সময় বিরতির সময় তো উনি যার বেরিয়েছেন তা সুদীপ দা আমাকে চিনতো যে আমি কিবোর্ড বাজাই আমি তার দিকে ওনাদের আমি রেডিওতে বাজিয়েছি সব জায়গায় বাজাতাম ওর জন্য আমাকে চিনত তো আমি শুনতে আমি একটা বাসি কিনেছি তা আমাকে একটু সারে গাঁ যদি দেখিয়ে দেবো হ্যাঁ তুমি নিয়ে এসো নিয়ে এসো কালকে নিয়ে এসো রাত্রিবেলা তাই নিয়ে গেলাম তা এটা আর একটু বড় ছিল তো এটাকে করার দিয়ে কাটলো এই জায়গাটাকে তো করার দিয়ে কেটে আমাকে সারে গাঁ পাধানো সাহেব এটা সারে গা মা পাধানো সাহেব সে কালো একটু শোনা সেই প্রথম দিনের বলে দেবো এটা তিনটে হাড়ির
এই রুসে গেল বলে এইটুকু তুমি খালি এইটুকু জানো তবে বলছে এই আর আসবে না তো এইটুকু জন্য তুমি মানে শিখে চলে যাও তাহলে তো শিখে চলে গেছি কিছু বলিনি তার চার পাঁচ দিন পর আবার এসছি যা যা গেল জানতাম কি বলে সব বাজাতে পারলাম আমি বললাম এই দেখো আমি এটা বাজেছি ওটা বাজেছি ফুলকে বাজেছি ও আমাকে সুবিধা দেখছে অবাক হচ্ছে একটু কিন্তু কিছু বলেনি আমাকে পরের দিন সকালে ঘুমোচ্ছি দেখি মা বাবার সঙ্গে কি একটা লোক এসে কথা বলছে আমার দেখি সুদীপ দা এসছে সুদীপ দা এসে বলছে ওই ছেলেকে আমাকে দিন তা আমি ওকে যা করা করব যদি ওকে কিছু করতে চান তাহলে বাসি দিন কিবোর্ড বাজিয়ে ও কিন্তু ওর খুব একটা বড় কিছু হবে না মানে ও সোলো ওর মধ্যে যে জিনিসটা আছে যে সোলো পারফরমেন্স সেটা কিন্তু পারবে না কিবোর্ড অবশ্যই ও ভালো বাজাবে কিন্তু অনেক কিবোর্ড ডিস আছে তো ও তার মধ্যে হয়তো একজন হবে কিন্তু ও যেটা ও পারবে সেটা অনেকে পারবে না আমি কিবোর্ড ডিস্ককে ছোট ছোট করছি না কিবোর্ডকে ছোট করছি না কিন্তু ওর বাসির মধ্যে আছে ওটা আমাকে দিন আমি ওকে করবো তো বাবা মা বাবা হঠাৎ করে একটা লোক এসছে চেনে না যায় না সেই সে বলছে এরকম কথা তো আমারও নাও করতে পারছে না তারা তা কি করবো তা আমাকে বললো যে তুমি এরকম পশুদিন থেকে চলে এসো ক্লাসে তা আমি এরকম এটা নিয়ে শুরু করলাম তারপর আমাকে বাসি কিনে দিল ওখানে একজন একটা দোকান ছিল পাল মিউজিক্যাল হাট তারা আমাকে এবার বাসিও দিল দশ টাকা দাম এর এক টাকা থেকে দশ টাকায় আপগ্রেড হলো তারা বাসি দিল সেখান থেকে বাসি শুরু হলো শুরু করতে করতে সুদীপ দা দুই তিন মাস পরে আমাকে ডায়েরিতে লিখে দিল যে মানে আমার ডাকলাম বুবুন বুবুন আজকের পর থেকে কোনো কিবোর্ডের কোনো প্রোগ্রাম করতে পারবে না যতদিন পর্যন্ত আমার পারমিশন পাবে তো আমি সেটাও মেনে নিলাম যে এত আমি তখন তো প্রোগ্রাম বাজাচ্ছি আর যা টাকা পাচ্ছি তা দিয়ে মিউজিক টুডে ক্যাসেট কিনছি এজিএম এর ক্যাসেট কিনছি ওটা আমার মানে খাওয়ার মানে আমি যা যা বেরোবে আমাকে নিয়মিত কোথায় ক্রিকেট ছেড়ে দিয়েছো কিবোর্ডের জন্য হ্যাঁ আমি ভাবিও নি আমার কষ্ট হয়নি এবং তখন আমি যদি দেখতাম আমার গ্লাভস আমার প্যান্ট আমার ভালো জেসি আমার ইয়েগুলো আমি খুব খেলতাম ওটা ভালো আসতাম কিন্তু এটা আমার কীভাবে টানলো আমি এখন এখন যেমন ক্রিকেট দেখি আমার কষ্ট হয় যে আমি 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 খুব হুক শটগুলো ভালো মারতাম মানে ফ্রন্ট ফুট আমাকে অনেকে দেখতো যা ও খুব সুন্দর ফ্রন্ট ফুট ডিফেন্স করে মানে কয়েকটা জিনিস খারাপ লাগে কিন্তু আফসোস হয় না কেন যদি না আসতাম তাহলে এই পাগলের মতো ভালোবাসা থেকে আমি বঞ্চিত হতাম তোমার যেমন যন্ত্রের প্রতি ভালোবাসা আর এই যে অগণিত মানুষ তোমাকে ভালোবাসে তোমার এই শিল্পের কারণে এটাও তো অনেক বড় পাওয়া বলো পাওয়া সত্যি বাবা কিন্তু আমি শুনেছি যে তুমি এই যে বাসি শেখা শুরু করলে কিন্তু তখনও কিন্তু তুমি মিউজিশিয়ান হিসেবে বাসি নিয়ে আসনি প্রকাশ্যে তাই কি অনেক অনেক পরে কেন আমি ধরো নাইনটি সিক্স থেকে শুরু করি তো বাসি তারপরে ধরো নাইনটি ফাইভ সরি নাইনটি ফাইভ নাইনটি সিক্স টু থাউজেন্ডে আমি ইয়ে পড়ি আমি আমার ইঞ্জিনিয়ারিং শুরু হয় আমি এ সাইডে থেকে ইলেকট্রনিক্সে বি করি তো তখন আমি শুরু করেছি তখন কলেজ আমাকে খুব সাপোর্ট করেছিল মানে কলেজে মানে কলেজে প্রথম দিন আমি যখন যাই স্কুলে আমার আমার একদম ভালো লাগতো আমি সিলেটে বয়েজের স্কুলে পড়ি কিন্তু আমার বয়েজের স্কুল থেকে গান বাজানোর প্রতি সেরকমভাবে কেউ কোনো স্যার আমাকে উদ্বুদ্ধ করেনি কোনো কেন তাদের কাছে লাগেনি বা ভালো ছিল না খুব সেই পরিবেশ পড়াশোনার জন্য ঠিক ছিল তা কলেজে উঠে যেটা বলো এসআইটির কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ আমার কলেজ শিলিগুড়ি ইস্ট অফ টেকনোলজি প্রথম দিন যখন আমাদের র্যাগিংয়ে সবাই আসা ঘিরে ফিরে ধরে তখন এটা ওরা দিকে কার কী হবি কার কী হবি এসব জিজ্ঞেস করছে তখন একদম মোটটা খুব একদম দাঁড়া সিংয়ের মতো লোক এসে তোর কী হবি আমি মানে কিবোর্ড বাজাই তখন ও সব মানেই শুনুন 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 ওদের ছিল উনিশে সেপ্টেম্বর ওদের ফেসাস ছিল মানে ওদের আমাদের কলেজে জন্মদিন তা কোনো একটা কিবোর্ড স্কে পাচ্ছিল না একজনকে পাচ্ছিল শিলিগুড়িতে তার ভাড়া অনেক তাকে পার ডে অনেক টাকা করে দিতে হতো তখন দেখে তখন যদি তুই কিউর্ড বাড়াতে পারিস হুমকি যদি কিউর্ড বাড়াতে পারিস তাহলে তোর র্যাঙ্গিং হবে না যদি না বাড়াতে পারিস তাহলে প্রতিদিন তো র্যাঙ্গিং হবে আমি কাঁপতে 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 গেলাম ওদের হোস্টেল ওনার ছোটো কিবোর্ড যেই কিবোর্ডটা আমি আমার জায়গার কাছে দেখেছিলাম যে পিএসএস ফাইভ নাইন ফাইভ সেই কিবোর্ডটা ওদের কাছে ছিল তা আমি ওটা সব জানতাম কোনটাতে কী টিপলে কোন কী সাউন্ড হয় সিক্সটি সেভেনে ফ্যান্টাসি টোয়েন্টি নাইনে স্ট্রিং সেগুলো আমি মুখস্ত আমি ডাক ডাক করে ওরা গান করছে আমি বাজছি ওরা না অবাক মানে ওরা এতদিন করে ওরা এত গান গাছে টাইমিং প্যাটিং ওরা কেউ ছিল ওদের সঙ্গে অ্যাকোম্পেনি করার মতো তা আমি সব ওর ওদের সঙ্গে অ্যাকোম্পেনি করা শুরু করলাম ওরা আমাকে বাড়িতে যেতে দিল না ওই দিন ও তো কী খাবে আমি ডিম খেতে পারো আসতাম ও সবার ওখানে দুটো করে ডিম বরাদ্দ দিয়েছিল সবাই একটা করে ডিম আমাকে দিল আমার প্রতি ডিমের স্তূপ মানে কী যাতে আমি ওদের সঙ্গে ভালো করে বাজাই মানে এরাই আমি আমার গানটা ভালো বাজাই মানে আটটা ডিম নিয়ে আমি তো ডিম খাচ্ছি আর বাজছি সে খুব সে করে তারপরে কলেজে ফেস কলেজ আমাকে খুব স্বীক
আমার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যে যে রুমটাতে মধ্যে আমি মান্না দেখে নিয়ে গেছিলাম মান্নাদের চলে যাওয়ার হয়তো দুই তিন বছর আগে টু থাউজেন্ড টুতে মান্নাদের আমি হারমোনিয়াম বাজিয়েছিলাম মান্নাদের গান করেছিল আমার কলেজে আমি নিয়ে গেছিলাম তা সেই রুমটা গান বাজনার জন্য আমার অনেক কিছু সেখান থেকে আমরা গান বাজনা করি আমরা আমি ক্যাকটাসকে নিয়ে গিয়েছিলাম আমাদের যখন কলেজে তুমি সেই পরিবেশটা পেলে কিন্তু আমার ততদিনে আমি বাসি বাজি একটা জিনিস বুঝতে পারছিলাম যে আমি তখন রেডিওর গ্রেড হয়ে গেছি আমার বি হাই হয়ে গেছিল আকাশবাণী শিলিগুড়ি থেকে কিন্তু কোথাও গিয়ে বুঝ কি যেন একটা মানে বুঝতে পারছিলাম যে আমার বাসিটা সবার মতো না যে বাসিটা শুনছি সেই বাসির সাউন্ডটা আমার বাসির মতো না তাদের বাসিটা আরও যেন বুকে লাগছে আমার বাসি বাজাচ্ছি কিন্তু আমার বাসি বুকে লাগছে না আমারই তো বা বুকে লাগছে না আমি লোককে কেমন করে লাগাবো এবং কোথাও গিয়ে যেন অনেকটা অজানা 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 সব কিছু করছি কিন্তু মন পড়ছে না যেটা শুনছি যেটা প্রফেশন যেটা রোজার শুনছি যেটা বোম্বে থিম শুনছি রাহমান শুনছি সেই বাসির যে সাউন্ড সেই বাসির যে নিকাশ সেই সাউন্ডটা তো আমার বাসিতে নেই সেই আমার বাসি টোনটাই না সেটা আমি যে বাসি বাজাবো কিন্তু আমার খুব ইচ্ছা আমি স্টুডিও যাব আমার প্রচুর নিচ্ছে আমি বড় বড় প্রোগ্রাম করব কিন্তু আমার কনফিডেন্সটাই নেই তখন আমি কি করবো আস্তে 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 আমি এর বাসি শুনতে শুনতে আমার পণ্ডিত রণ মজুমদারের আমি বাসি টোনটার প্রিপেয়ার করি একদম প্রেম করি যে এই টোনটা আমাকে আনতে হবে এই টোনটা একটা গ্যাসের ছিল সিরিজ ছিল মিউজিক অফ দ্য রিল্যাক্সেশন তা সেই টোনটা শুনছি আর বুকটা আহা হা করছে কি সুন্দর টোন এই টোনটা কেন আমি আমার নেই আমি এত প্র্যাকটিস করছি কিন্তু আমার করছে না তখন ওনার ওয়েবসাইটে ওনার নম্বর ছিল আগেকার দিন ওয়েবসাইট থাকতো সব জিরো ডবল টু টু ডবল এইট টু ডবল নাইন সেভেন টু সেভেন ওয়ান তা এখনও মুখস্ত তা আমার ওই নম্বরটা প্রতিদিন এস টি দি বুথে যেতাম মার কাছ থেকে দশ টাকা বিশ টাকা নিয়ে কারণ প্রথমবার ড্রিং করলে দশ টাকা উঠে যাবে মানে আর কিছু উপায় নেই দশ টাকা বিশ টাকা নিয়ে করতাম বেশিরভাগ সময় বললাম আমি গুরুজি হ্যাঁ নেই গুরুজি আজ আহমেদাবাদ গিয়ে হ্যাঁ গুরুজি হ্যাঁ নেই গুরুজি আজ মুম্বাই মে দুসরা কনসার্ট মেয়ে গিয়ে হ্যাঁ গুরুজি ছয় মাইনায় গেলে আমেরিকা গিয়ে হ্যাঁ গুরুজিকে পাচ্ছি না অনেক দিন পর একদিন পেলাম আ বেটা বলো কন হ্যাঁ মানে আমি গুরুজি সময় থেকে বলছি সেগুলি থেকে তখন হ্যাঁ বলো তখন তুমি বাঙালি তখন এরকম আমি শিখতে চাই এবার তুমি কেমন করে শিখবো আমি বোম্বে থাকি তুমি তোমার তুমি আসতেই তো পারবে না তুমি থাকো তাহলে আমি চলে আসবো ঠিক করো আপনি যদি হ্যাঁ এবার তুমি এসো তারপর যাবো যোগাযোগ করো তা আমি ভাবিনি আমি এতটা পাগল আমি বাড়িতে বলে গেছিলাম আমি চাকরি নিয়ে যাচ্ছি কিন্তু আমি কোনো চাকরি পাইনি বোম্বেতে অনেস্টলি বলছি আমি ওখানে স্পেক্টার হারমোনি বলে একটা স্টুডিওতে ওখানে আমি পলি ডিপ্লোমার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং ওটা অডিও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমার একটা কোর্স হয় সেই কোর্স আমি করতে যাই কিন্তু যাতে আমি এটা পাই এবং আমাকে একটা স্টাইফেন দেবে সে সেটাতে চলবে নাকি মোটামুটি চালাবো কিন্তু আমি বাসি শিখব এটা আমার মাথায় ছিল কিন্তু এটা যে বাড়িতে বলি বাড়িতে লোকে বলবে কি আমি এত বছর ধরে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং শেখালাম ছেলেকে আমি এখন বাসি বাজাতে যাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করে তুমি আচ্ছা আমি এখানে আর ক্যাম্পাসিং দিয়ে চলে গেছি আমি কোনো চাকরির জন্য ট্রাই করিনি কারণ আমাকে একদম স্যার বলেছিল তুমি এসে ইতে যাও এসে একজন ডিপ্লোমার হবে আমি এই সুযোগ বোম্বে যাওয়া বোম্বেতে যেতে হবে সে আমি মানে বাথরুম পরিষ্কার করতে গেলে আমি যে চলে যেতাম কেন আমাকে ওনাকে ছুতে হবে আমি ওটাকে পেতেই হবে ওই বাসির টোনটাকে আমি চলে গেলাম আমার সঙ্গে যে গিয়েছিল সে এখন এখন ইন্ডিয়া ক্রিকেটে ঋদ্ধি মিয়ে আছেন অনির্ভ ঋদ্ধিমান ঋদ্ধিমানের দাদা হলো অনির্বাণ তা আমরা দুজন ওই ওখানে ট্রাই করেছিলাম সেটা ওখান থেকে আমরা বলেছিলাম যে আরেকজন আছে শিলিগুড়ি অনির্বাণ তা আমরা দুজনের সঙ্গে আমরা চলে গেলাম এবং যে টাকা পেতাম এত কম টাকা অর্ধেক টাকা পনেরো দিনই শেষ হয়ে যেত তা বাকি সময় ওই চালাতো তা আমরা অনেক সময় তারা আমরা চিড়ে চিনি এসব চিড়ে ফে যেতাম চিনি রেখে দাও কিন্তু ওনার কাছে যেতাম শিখতাম হেঁটে হেঁটে আমরা থাকতো আন্ধেরিতে আমি মালাটে গিয়ে শিখতাম অনেক আছে দু ঘন্টা লাগতো হেঁটে যেতে তিন ঘন্টা লাগতো হেঁটে অনেক দূর গিয়ে শিখতাম উনি আমার উনি এটা কী ধরেছো বাসি মানে আমি বলছি এরকম আমি বাসি মানে বলছি তো আমি এরকম ধরো বাসি ধর ধরতাম আগে বলছি এটা কোনো বাসি ধরানো বাসি এবার ধরো বাসি ঠিক করে ধরতে হবে তোমাকে যাতে তুমি মাটাকে স্পিডে পাও যাতে তোমাকে এই রকম করতে পাও তা উনি আমার বাসিটা প্রথম ধরা শেখালেন যে এই তখন আমি গাটা মেরে মেরে প্র্যাকটিস করতাম যে যাতে বাসি স্পিড পাই তারপর ফুকটা দেখলাম আমার ফুকটা অতটা ঠিক হচ্ছিল না ফুয়ের জোর বাসিগুলো যেগুলো ছিল সেগুলোর মধ্যে সুরের অনেকগুলো তারতম্য ছিল আমাকে একটা ঠিকঠাক বাসি হাতে দিয়ে বলে আমি বাজাও আমার দেখছি আর অর্ধেকটাই তো টোন চেঞ্জ হয়ে
ফুডটাকে এইভাবে দিতে হবে হাই ফ্রিকোয়েন্সি চাপতে হবে দূরের ফ্রিকোয়েন্সি করতে হবে এইগুলো অনেক 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 যেগুলো বুঝতে পারছিলাম যে হচ্ছিল না সেটা একদম হাতে ধরে সে গেল সে হলো পনির রনের আমার মাস্টারমশাই তো আমাকে ক্লাসিক্যাল একটা অদ্ভুত জায়গায় করে দিয়েছিলেন পনির সুদীপ সুদীপ চাঁদ সেটা না বললেই নয় মানে ক্লাসিক্যালে আমি যা বাজাই তার ওনার সান্নিধি বাজাই কিন্তু এই লাইট মিউজিকের ক্ষেত্রে যে সুবিধাটা যেটা সেটা পনির রনীন্দ্রনাথ আমাকে সুন্দর করে করে দিলেন করার পরে যেটা হয়েছিল সেটা হলো যে আমি চাকরি তখন আমি অলরেডি চাকরি পাবো অলরেডি আমি ওই এটাও হয়ে গেছে যে কোর্সটা করতে গিয়েছিলাম সে কিন্তু ওদের আমাদের আমি একজনের সঙ্গে মানে ভালোবাসা এসেছিল আমার আমার বাবা তো বোঝোই সরকারি চাকরিজীবী সে একজন সরকারি চাকরি বা কিছু একটা চাকরি না হলে কিন্তু বোনের বিয়ে দেবে না তোমার সাথে তো মনে হচ্ছে না হলে তো সবই বৃথা মানে এরকম একটা ব্যাপার যে বাসি বাহাচ্ছি কার জন্য ব্যাপার তখন কি তখন অদ্ভুত ব্যাপার তার পরের দিন না পার পরের দিন ছিল সরস্বতী পুজো তা আমার সরস্বতী পুজোর দিনটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট আমার সরস্বতী পুজোর দিন আমার আকাশবাণী ব্রডকাস্ট হয় প্রথম সরস্বতী পুজোর দিন আমি খুললাম আমার কম্পিউটার আমি মেলে দেখি আমি যখন টাটা ইন্ডিকে আমি ক্যাম্পাসিং দিয়ে গিয়েছিলাম সেটা অফার লেটার এসছে মানে এতদিন পরে ওই চাকরিটা এসছে তখন আমি আমার মিসেসকে ফোন করি কী করবো এখন তখন চেন্নাই পোস্টিং তাই বলে কি করবো আমার এখন যদি না যাই তাহলে চাকরিটা পাবো না চাকরি না পেলে তো এখন বিয়ে করা সম্ভব না ও বলছে না তুমি ওটাই করো যেটা যার জন্য গেছো এত কষ্ট করে গেছো এখন সে তো পরে পাবো কিন্তু তুমি চলে গেলে তো তখন আর মুশকিল তখন আমি তখন আমি আমার ওই বন্ধু যে অনির্বাণ খুব ডিসিশন নিলাম কী করি বা তুই আগে বিয়েটা করে ফেল আগে দুটো গুটিটা ঘরে ঢোকা তারপর আবার খেতে শুনেছি তখন দুজন মিলে প্ল্যান করলাম ঠিক আছে তাহলে আমার কম্পিউটার বল সব আমি নিয়ে যাবো তুই চলে যা তখন আমি চেন্নাই চলে গেলাম চেন্নাই চলে গিয়ে জয়েন হলো জয়েন করলাম আমাকে চেন্নাই থেকে আবার দুর্গাপুর পোস্টিং করলো দুর্গাপুর থেকে আবার শিলিগুড়িতেই পোস্টিং করলো যেখানে আমার বাড়ি তো সেখানে তো আমি আমার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে হয়ে মোটামুটি দু হাজার ছয় আমি দু হাজার পাঁচে জয়েন করলাম চাকরিতে দু হাজার আট পর্যন্ত চাকরি করলাম বিয়ে করলাম বিয়ে করার পর এক বছর পরে আবার আমি আমার তখন আমার প্রোগ্রাম চলছে টুকটাক চলছে তখন বিজু বরাজি আমাদের শিলিগুড়িতে এসছিলেন নাচের জন্য তো ওনার কিছু মিউজিশিয়ান আমাদের সঙ্গে ওনার সঙ্গে এসছিলেন তারা বলছে যদি ওখানে কোনো ফ্লুট প্লেয়ার থাকে আমাদের সুবিধা হয় কেন আমি এখানকার ফ্লুট প্লেয়ার নেই ওই সময় তখন বলছে একজন আছে একটা ছেলে আছে ও বাজিয়ে দেবে তো ঠিক আছে মোটামুটি বাজিয়ে চলবে মোটামুটি একটু সার জাস্ট তখন বাজিয়েছিলাম বাজিয়েছিলাম বাজাতে বাজাতে ওখানে দেবাশী সরকার বলে একজন লোক আসে দেবাশী এখন পৃথিবীতে নেই কিন্তু অত গুণী মিউজিশিয়ান আমি খুব কম দেখেছি দেবাশী দা ওরকম গায়কই মানে গদার মধ্যে ওরকম লয়দার লোক সত্যি দেবাশিস দাকে আজকে নৃত্য মহলেশ কে না চেনে চিত্রেশ দাস বলুন বিজ্ঞমরাজ দাস বলুন সবাই এক নামে দেবাশিস দাকে দেবাশিস দার পল্লবী উড়িষ্যার যে যত পল্লবী আছে সব দেবাশিস দার গাওয়া খুব গুণী মানুষ সেই দেবাশিস দেওয়ার বাজনা শুনিয়ে বলুন তুমি তুমি একটা পড়া করতে পারো কলকাতা আছে পরপর দুটো প্রোগ্রাম বললে হ্যাঁ হ্যাঁ চলুন শুন তো এবার দেবাশিস দা আমার বাড়িতে থাকলো থেকে থেকে কলকাতা আমাকে দুটো প্রোগ্রাম করালো পড়ার পর তারপর কলকাতা যারা শুনলো তারা বলল আরও দুটো প্রোগ্রাম করবে এরকম করবে তখন আমি কোথায় থাকবো আমার পিসিরা তখন আমেরিকাতে গেছে আমি পিসি ঘরে চাবিটা জানতাম কোথায় থাকে পিসিদের বলে আমি এরকম ব্যাপার আবার ঠিক আছে তুই আমাদের বাইরে ঘরে থাক তখন বাইরে ঘরে থাকতাম আমি ফুটপাতে খেতাম বাইরে বাইরে যেতে তখন এই প্রভাব শুরু হলো তখন একজন আমাকে বলেছিলেন আমি এক দাদা জয়ন্ত ব্যানার্জি ও সেতা সে আমার বাজার শুনলো শুনেছে সে সে আমাকে গাড়ি চালাতে যাতে যাতে এখন ওই জায়গাটা মনে আছে নেতাজি স্ট্যাচু চেন যেখানে সেন্ট্রাল পার্ক হ্যাঁ হ্যাঁ ওর একটা লাল একটা মারুতি এইট হান্ড্রেড ছিল তো সেটা সামনে আমাকে নিয়ে গেল রাত্রি প্রোগ্রাম পর চিত্রে দাসের প্রোগ্রাম ছিল ওটা জ্ঞান মঞ্চে খুব সহ তা জ্ঞান মঞ্চে না রাজভবনে রাজভবনের প্রোগ্রাম বড় প্রোগ্রাম ছিল পড়ার পর বলছে সৌম্য তুমি কলকাতা চলে এসো আমরা চলে তো আসবো আসলে চাকরি করি তারপরে এখানে এসে কী করবো বুঝতে পারছি না তা আসছি ভালো লাগছে বলছে না ওরকম আপনাকে চলে আসো তো যন্ত্র তো হবে কি তখন বলছে আলবাত হবে তখন একজনের ফ্লিপটারের নাম কথা বল বলেছিলাম নাম বলছি না বলছে যদি ওর হয় তাহলে তোমারও হবে তুমি একদম চলে এসো তুমি বাড়িতে তখন আমি মিসেসকে ফোন করলাম জয়ন্তদা বলছে এরকম চলে আসতে আচ্ছা তাহলে চলো এও কোনো রকম কিছু ভাবনা না হবে বলছে চলো তারপর আমার দুজন মিলে একটা সুটকেস বাসির ব্যাগ নিয়ে চলে নেই এখানে একটা বাড়ি ভাড়া ঠিক করলাম দন্দম ক্যান্টারমেন্টে বাড়ির একটা স্টোভ একটা কাজের মাসি ঠিক করা ছিল যে এরা এরা কাজ করবে তারপরের দিন গিয়ে চলে এলাম তখন আমি কিন্তু চাকরি ছাড়িনি 
এখন আমি সত্যি কনফিডেন্স পাইনি যে আমি চাকরি ছাড়বো কারণ চাকরি যেতে এবার কী হচ্ছে আমি যেখানে আমি তখন ইয়েতে ছিলাম টাটা ইন্ডিকামের লাস্ট পজিশনে ছিলাম আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হয়ে গেছিলাম আমার ছিল মালদা টু গ্যাংটক জুরিস ডিসিশন এবং আমার আন্ডারে মিনিমাম ছশো খানা ইঞ্জিনিয়ার এবং তারা আমাকে খুব ভালো অস্ত তারা ঠিক মতো কাজ করছে আমি ওদের কেওয়াইসি ফর্ম ভালো ভরতাম এবং আমার ক্লাস্টারে রিপোর্ট খুব ভালো ছিল তা আমি চাকরিটা কেন ছাড়বো এরকম একটা ছিল যে আমি তো সব কাজ হয়ে যাচ্ছে সব হয়ে যাচ্ছে আমি দেখছি দেখছি অফিস করছি বা সেবা আছে তখন খুব অসুবিধা মানে ফোন আসছে আমি বলছি মিথ্যা কথা বলছি হ্যাঁ আমি আপনি তুমি কোথায় আছো আমি আলিপুরদার টাওয়ারের এদিকে আমি এত সময় এখানে বাজাচ্ছি মানে এরকম করতে হয় কিছু করার নেই কাজ করে লোকে তো ওটা নেয় মিশে তুমি কোথায় আছো কাজটা হওয়া নেই কথা তা কাজ হচ্ছে কিন্তু করতে করতে আসতেছে না লোকে একবার একটা প্রোগ্রাম হলো ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে সে প্রোগ্রাম আমার বড় উপর একটা ছবি গ্লো গড়িয়ে হাটে টাঙানো হলো তখন ওইটা তো অনেকে জানতে পেরেছিল ওই তো শিলিগুড়ি ক্লাস্টারের ক্লাস্টার এখানে এরকম ইয়ে নাম ইয়ে তো হালকা তখন পরে বলেছিলাম না আমি ওর ওই প্রোগ্রামটা করতে শুধু যাবো একদিনের জন্য আমার চলে আসবো এরকম এরকম এই করছে এই করছে হঠাৎ করে আমারটা ইউরোপের ট্যুর পরে তিন মাসে ওটা সুইজারল্যান্ড জার্মানি ক্রোয়েশিয়া স্লোভেনিয়া তখন আমার যে বসের বস দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় স্যার জানতো আমি বাজাই স্যার এরকম একটা ব্যাপার আমি তিন মাসের জন্য আমার লাগবে ছুটি ওকে যেতেই হবে কি করবো বলুন তো অন্য আমাকে স্যার বলো তুমি একটা কাজ করো শোনো তুমি চাকরিটা ছেড়ে যাও বলছি কেন দেখো আজকে তুমি চাকরি না ছেড়ে যাও যদি কোনো কারণে কিছু এদিক ওদিক কোনো খবর আসে পাসপোর্ট অফিস থেকে বা কিছু আমি তোমাকে হয়তো স্যাক করতে বাধ্য হব আমার কাছে কিছু করার থাকবে না কিন্তু তুমি চাকরি ছেড়ে যাও ধরো তোমার গান বাজনা জম ধরো বা কিছু তোমার অসুবিধা হলো তখন আমার তোমাকে নিতে পারবো সেটা তোমার জন্য অনেক সম্মানের হ্যাঁ তোমার সম্মানের কিন্তু আমি চাকরি ছেড়ে যাও তখন আমি কী করবো কী করবো তখন ল্যাপটপ তখন সব ছিল আমাকে বাড়ি দিয়েছিল গাড়ি ল্যাপটপ সব কিছু দিয়েছিল অফিস থেকে ল্যাপটপে সব রেজিগনেশন লিখলাম লিখে প্রভুর সামনে গেলাম শ্রীকৃষ্ণের সামনে গেলাম প্রভুর সামনে গিয়ে প্রভু তোমার পাশে কিন্তু ছাড়ছি তোমার পাশে তুমি আবার দেখো যা হয় করবে করে প্রণাম টনাম করে তারপরে এন্টার তারপরে তো আর পেছনে ফিরে তাকানো নেই কোথাও তারপরে তো পরের দিন চলে গেলাম লুফথান সারতে চলে জার্মানি জার্মানি থেকে পড়ে প্রোগ্রাম এবার যেমন ফিরছি কিছু একটাই প্রোগ্রাম শুধু পূবালী মুখার্জির একটা দেয় তখন আমি কিবোর্ড বাড়াতাম কিন্তু কেন কি শুধু বাসি বাজিয়ে তখন আমার বাড়ি ভাড়া দেবো কম করে তখন কিবোর্ড বাড়াচ্ছি তখন আমি দিজেন মুখোপাধ্যায় শ্রীরাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সবার সঙ্গে কিবোর্ড বাড়াতাম পূবালী মুখার্জি পূবালী দেবনাথ যে তার সঙ্গে কিবোর্ড বাড়াতাম বেশিরভাগ সময় কিবোর্ড বাড়াতাম কিবোর্ড বাড়ি নিয়ে টাকাটা আসছে আর এই বাসি ফ্রিতে ফ্রিতে বাড়াচ্ছি স্টুডিওতে যাচ্ছি ঘুরছি ঠিকঠাক হচ্ছে কি না এই করে চলছিলাম তখন একটা প্রোগ্রাম ছিল পূবালী দিয়ে প্রোগ্রাম না হয়ে এই প্রোগ্রাম দিয়ে কীভাবে হবে তা প্রভুর অশেষ 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 কৃপা কোনোদিন থামতে হয়নি যে মায়নাটা আমি পেতাম আমি বাসি বাজিয়ে পরের মাসে সেই মায়নাটাই পাই উইদাউট মায়না চাকরি তা কিন্তু দেখো যে কথা দিয়ে শুরু করলাম যে ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া তো এই যন্ত্র বাজানো সম্ভব নয় এবং তুমি সেটা এতদিন ধরে বাজিয়ে চলেছ আমি এবার তোমার কাছে একটা অন্য প্রসঙ্গে আসি সেটা হলো যে যদিও বাসি নিয়েই আমরা বাসিতে তুমি বললে তুমি ক্লাসিক্যাল শিখেছ হ্যাঁ তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তোমার শুনেছি রবীন্দ্রনাথের গান বাজাতে লোকসঙ্গীত আমি তো তোমাকে এ আর রহমানের গান বাজাতেও শুনেছি এই এই যে দেখো পিওর ক্লাসিক্যাল থেকে লাইট মিউজিক হ্যাঁ এই যে যাত্রা পথ সবটাই বাসির মধ্যে দিয়ে দিয়ে তুমি করছো একটু আমাদের শোনাবে
মানে তোমার বাজনা শুনে সত্যি কথা বলতে কি মেডিটেট করা যায় হ্যাঁ মানুষ যদি ধ্যান করতে চায় তাহলে বাসির সুরে ধ্যান করা সম্ভব তার মানে যিনি বাজাচ্ছেন তিনিও তো কোথাও একটা গিয়ে ধ্যানস্থ হচ্ছেন তিনিও তো তার সমস্ত মনসংযোগকে একত্র করে এই যে ফু তুমি দিচ্ছ এইখানে নিয়ে আসছেন পুরো সমস্ত শরীরের সমস্ত শক্তি একটা কেন্দ্র বিন্দুতে এখানে আসছে এটা কি করে করো এর জন্য অনুশীলন করতে হয় নিশ্চয়ই অনুশীলন তো অবশ্যই অনুশীলন আমরা যেভাবে প্র্যাকটিস করি বা যে কোনো বা সুরিয়া যেভাবে প্র্যাকটিস করে যে একটা সা টেনে মানে কি থাকে যে যারা বাসি অনেকে বাজে অনেকে বলে তোমার অনেক দম যারা বাসি বাজে না তাদের তো কম দম তাই কি কথাটা ভুল দম মানে তোমারও যা দম আমারও তাই দম মানে ধরো আমাদের যে সিলিন্ডার যেটা লাল সিলিন্ডার যেটা সেটা তো একই এরকম না যে আমারটা খুব বড় কারোটা খুব ছোটো তা আমি বা বাসুরিয়ারা কী করে বা যে কোনো উইন্ড ইনস্ট্রুমেন্ট যারা স্যাক্সোফোন বাজায় মাউতর বাজায় সানাই বাজায় আমাদের ক্ষেত্রে ধরো আমার কাছে একশো টাকা আছে তোমার কাছে একশো টাকা আছে তা কি অনেকে লোক হয়তো একশো টাকা একদিন খরচা করে দিল আমরা প্রতিদিন একটা একটা করে করে খরচা করি তার মানে যে আমাদের যে বায়ুটা বায়ু যে আমাদের যতটা সিলিন্ডার আছে সেটা আমরা একটা কোয়ান্টাইজ করে ছাড়ি ধরো আস্তে আস্তে ছাড়ছি একটা একবারে ছেড়ে দেওয়া আর একটা হলো আস্তে 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 রেগুলারাইজ ছাড়া এই রেগুলারাইজ ছাড়ার নামই হলো ফ্লুড পেয়ার যে রেগুলারলি ফ্লুডটাকে হাওয়াটাকে ছাড়তে পারে কেউ একবারে ছেড়ে দিলে ওই বলো যে একশো টাকা কেউ একদিনে খরচা করে দিলে কেউ অল্প অল্প করে খরচা করছে তা আমরা বায়ুটাকে অল্প অল্প খরচা করছি কোথায় একটু বেশি টানছি সা করে গিয়ে ছাড়ছে যেরকম কেমন গান গাই আমরা বায়ু দিয়ে গান গাই বাতাস দিয়ে গান গাই এই যে হালকা করে আরও কম করে দিচ্ছি মানে ওটা কিন্তু প্রেশার বেশি আমাদের ফুট ওটা কম প্রেশার ওটাই রাখছি এটাই হলো পার্থক্য যে গলা যারা গা যারা তো প্রেশার রাখছে টোন কমিয়ে দিচ্ছে আমাদেরকে টোন কমানোর উপায় হলো আমাদের এই যে হোল সেকশানটা হোল সেকশানটা ছোটো করা কিন্তু সাটাকে সাই রাখতে হবে যদি আমি প্রেশার কমিয়ে দিই তাহলে আমার সুর নিয়ে হয়েছে তাহলে বিশুর হয়ে যাবে তো ওই সুরটাকে ধরে রাখার জন্য কানটা প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট আমাদের যন্ত্র সবসময় বিশুর হবে এটা হরিপ্রসি চরিষ্ঠের দারুণ কথা বলেছিল যে প্রত্যেকটা ইনস্ট্রুমেন্টটা সুরে এলা পিয়ানো সুরে এলা একটা সাম এক্সটেন্ড একটা শরৎ কেউ বা সেতার কেউ সুরে করা যায় কিন্তু বাসি কিন্তু একটু বেশুরও থাকবেই 
তা আমাদের বডিকে টিউন করতে খুব বেশি যার জন্য তোমার কথাটা খুব প্রযোজ্য তুমি বলছো যে মেডিটেশন যে আমরা সুরটাকে আমরা না গাই ধরো আমরা যে সুরটা না গাই বাসি খুব ভালো বাসি ভালো হলেও একটা সাম এক্সটেন্ডের পরে বাসি আলা ভালো বাড়াতে পারবে না কেন ও কি ফলো করবে আমরা তো আমরা ধরো আমি কম্পিউটারে বলে গেলাম টু প্লাস টু ফোর এটা আমার প্রোগ্রামিং হয়ে গেল এবার আমি যখন ওটা করছি তখন টু প্লাস টু বেরিয়ে আসছে ব্রেন থেকে তা আমাকে তো ব্রেনে আগে পেনিট্রেট করে স্বরস্থানটাকে জাগরণ করতে হবে যেটা কিন্তু সা সারে কোনে সারে সুন্দরে এই জায়গাগুলোকে যার যত স্ট্রং যে গে এবং এটা এরকম হয়ে যাবে কোনো ক্যাপসুল খেলে ওই জায়গাটা পেনিট হবে আমাকে গাইতে হবে বাসি বাজালেও হবে না আমি ঘন্টার পর ঘন্টা রেয়াজ করি কী রেয়াজ করবো আমাকে আমি গানটাকে বলতে হবে এটা কিন্তু সা এটা রে এবার সেই সাটার জন্য আমি বাসি বাজাচ্ছি যে আমার প্রেশারটাকে কি ওটা ওটা মিলছে আমি যেটাকে বলছি এটা সা এটা রে এটা কোমল গা এটা কোমল ঘা যেটা আমার কাছে আছে দিবাগে আমার যেটা আছে সেটার সঙ্গে আমি বাসিটাকে মেলাচ্ছি এটা রেওয়াজ কিন্তু আমি রেয়াজ করে যাচ্ছি আমি জানি না আমি কার সঙ্গে কাকে মেলাচ্ছি তো ওটাই মানে আমি যারা এখন নতুন যেন শিখছে একটা জিনিস খুব কম পাই মানে সেটা হচ্ছে তারা না প্রথমেই বাসি বাজায় গান কেউ শেখে না গান তবলাটা হলো মাধ্যমিক পাশের মতো মাধ্যমিক পাশে আমি যদি না করি আমি বুঝতে পারছি না আমি কি হিস্ট্রিতে অনার্স নেবো না আমি ফিজিক্স অনার্স নেব প্রথম হ্যাঁ ওটা তো আমাকে শিখতেই হবে আমি আমাকে যদি সরস্থান না ঠিক হয় এবং সরস্থান বাসি বাজি কোনোদিন কারো ঠিক হয়নি সর যতজন ফ্লুট প্লেয়ারে তুমি হিস্ট্রি দেবে সবাই গান গিয়েছে সবাই গান গেছে তারা তবলা বাজায় গান গায় কেন গান তবলা গান তবলা হলো অঙ্ক আর ইংলিশের মতো আমাদের ওটা হয়ে গেল এবার তুমি যখন আমার সুরটা পারফেক্ট তখন আমি কি করছি আমি নকল করছি ফ্লুট দিয়ে আমিও গান গাই তখন বোধ হয় যে কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট বাজানোটাই সহজ হয়ে যায় না কারণ ওর তো তৈরি ওর ভিতরে সরস্থানটা তৈরি সরস্থানের জন্যই তো রেয়াজ সরস্থান তৈরি হয়ে গেলে তখন ও শেষ দিলে ওদের শুরে করছে আচ্ছা আমরা রাগ সঙ্গীতের কথা এক্ষুনি শুনলাম আমরা একটু তোমার বাজানোও শুনলাম এবার আসছি বাঁশির সঙ্গে সাধারণ মানুষ যেভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন সেটা হচ্ছে আমাদের লোকায়ত সংস্কৃতি বা ফোকের একটা জায়গা হ্যাঁ এবং দেখো তুমি যদি দেহতত্ত্বের কথা ভাবো সেখানে কিন্তু বারে বারে বাঁশির কথা হয়েছে তুমি বাউল ফকির দরবেশ তাদের দর্শনের কথা বলো তাহলে মানব শরীরকে বাঁশির সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে বারে বারে হ্যাঁ 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 এবার সেখানে দাঁড়িয়ে এই যে ক্লাসিক্যাল মিউজিক হিসেবে যখন বাঁশি ব্যবহৃত হচ্ছে তার থেকে এই যে লোকায়ত সংস্কৃতির বাঁশি তার চলন সবটাই আলাদা কিন্তু মনকে কি করে প্রস্তুত করো মনকে মানে মোটে একটা অদ্ভুত হয়ে যায় আমি আমি দেখি যে একটা জিনিস সেম সুর একটু শোনাও হ্যাঁ আমি একটা ওটা দেখছি সেম সুর ধরো আমি একটা ক্লাসিক্যালি বাজাচ্ছি আমি কোনো জিনিস ফোকে বাজাচ্ছি কোনো আধুনিক গানে বাজাচ্ছি ভজনে বাজাচ্ছি কি পার্থক্য হয়ে যায় সুরটাতে একই যদি ধরো আমি একটা আমাদের সবাই একটা প্রিয় ক্লাসিক্যালি একটা রাগ আছে ঝিনঝুটি ঝিঝিট বলে পাহাড়ি আনতে পারি যেটাকে আমরা ঝিজিত পাহাড়ি বলছি মানে পাহাড়ি তো একটা অন্য স্কেলে যে যদি এটাকে আমি এস আমি ইতে বাজাচ্ছি যদি মধ্যম জান করি তবে সেটা পাহাড়ি হয় কিন্তু ইকেও সা করে আমার পাহাড়ি জমি করি
পাহাড়ে ধরো এবার ধরো আমি এর মধ্যে যদি ফোক মেশাই ধরো ভাবাইয়া মেশাই হালকা কোথায় ঝিজির থেকে যেহেতু ঠাট মানে খাম্বাস ঠাট আন্দোলন কথা যে প্রত্যেকটা বল যে এই কথার আমরা যেভাবে কথা বলি বাংলার একভাবে কথা বলে ভোটের একভাবে কথা বলে এই কথার বেসিসে সুরও চেঞ্জ হয় ঠুংরি একভাবে বলছে গাজল একভাবে বলছে একটাই লোক একটাই প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া সে যখন প্রেসিডেন্স হাউসে তখন সে একভাবে কথা বলছে সে যখন প্রেসিডেন্স হাউসে তার নাতির সাথে খেলা করছে তখন সেটা ফোক মিউজিক হয়েছে সে যখন এসে যখন রাষ্ট্রপতি ভবনে লেকচার দিচ্ছে তখন সেটা খেয়াল মিউজিক আবার সে যখন তার বইয়ের সঙ্গে কথা বলছে তখন সেটা ঠুংরি তার আবদার চলছে সেটাই হয়তো সে তোর ভোটের ভাটিয়ার আলাপ করছে সে তা ওইভাবে ভাবছি দারুণ দারুণ সুভজ্যোতি দা আমরা এবার রাগ সঙ্গীত থেকে আরেকটি প্রসঙ্গে আসি রাগ সঙ্গীত আমরা জানি পিওর ক্লাসিক্যাল থেকে তুমি আমাদের যেটা দেখালে এক্ষুনি পিওর ক্লাসিক্যাল থেকে আস্তে আস্তে লোকসঙ্গীত হয়ে আমরা ভজনে ওইকে গেলাম এবার যদি বলি যে ফিল্ম সং হ্যাঁ বা একদম আধুনিক সময়ের কোনো গান রাগ সঙ্গীত ভেঙে যখন তৈরি হচ্ছে বা সেটা তুমি সেটা কি ভালো তুলে তোমারও খুব প্রিয় সবারই প্রিয় গান একটা আছে গানটা বলছি না অদ্ভুত সুন্দর এই পিলু আমরা যে মানে পিলু সবাই আমরা বাজিয়ে থাকি পিলু থেকে কীর্তন কীর্তন থেকে একটি অদ্ভুত একটি সিনেমার গান রাহানজির কম্পোজিশন দেখুন কি আমি কেন বলছি না যে ওটা না মুহূর্তের মধ্যে চলে আসবে ওটার জন্য কোনো পরিশ্রম করতে হয় না মিউজিশিয়ানদের যে গানটার মধ্যে এতটা পিলু মেশানো শোনো আমি যা প্রথমে একটু পিলু বাজিয়ে তারপর ওটা বাজাচ্ছে তাহলে তোমরা মিলতে পারবে Thank you. 
দেবাদ্য সেই কারণে বাসি বাজি উপার্জন করার পারমিশন নেই তাই কি করা যায় না বা করা উচিত নয় মানুষটাকে তৈরি না হয় তারা তো সে বুঝতে পারবে না সে কেন সেটা হয়েছে যে আমাদের দেশে এটা আমাদের খুব খারাপ লেগেছে আমাদের দেশে যে যেটা স্বামীজি খুব বলেছিল যেখানে রায় কানুর ভালোবাসা নিয়ে যে যে দেশে ঠাট্টাই আর কি করা হয় সেই দেশের ভবিষ্যৎ কি খুব ভালো এটা স্বামীজি বলেছিলেন কারণ আমাদের দেশে রাধা কৃষ্ণের প্রেমটাকে জাস্ট মনুষ্য প্রেমের মধ্যে তুলনা করা হয় যে রাধা একজন মহিলা আর শ্রীকৃষ্ণ একজন পুরুষ তারা এখানে বৃন্দাবন মথুরাতে থাকতেন প্রেম করতেন এটা তাদের একটা প্রতীক কিন্তু সেটা কিন্তু আদতেই না কেন শ্রীকৃষ্ণ রাধারানী এরা দুজন একটাই একটা আত্মা যে ভগবান যে আমি যে আমি যদি ভগবান হই সে আমি কারণ একটু প্রচার করবো নিজেকে আমি আমার একটা বাসি লাগবে আমার একটা আমার একটা অ্যাঙ্কার লাগবে তোমাকে লাগবে যা যার মধ্যে আমি কথাটা বলবো আমার একটা লাইট লাগবে যে আমাকে যে আমাকে দেখবে আমার একটা মাইক্রোফোন লাগবে যে আমাকে শুনবে তাহলে তো আমাকে প্রকাশ করতে পারবো না শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশ করার জন্য ভগবানই দরকার সেই ভগবানটা রাধারিণী এটা হলো ম্যানিফেস্টের মেন কথা যে ভগবানকে প্রচার করার জন্য ভগবান নিজেই রাধারিণীকে সৃষ্টি করলেন নিজের শরীর থেকে যে এটা খুব মানে অদ্ভুত ব্যাপার যে ভগবান এসছেন ভগবান এসে অর্জুন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ না যখন গীতাতে আমরা বলছি অর্জুনকে বলছি তুমি আমাকে মা মেকম স্বর্ণাম বোঝো যখন বলছি সর্বধর্ম পরিত্যাজ্য মা মেকম স্বর্ণাম বোঝো তুমি সব কিছু আমাকে আমাকে নিবেদন করো আমি তোমাকে দেখব তখন কিন্তু ভগবান ভগবান কিন্তু ভগবান যখন রাধারানীর সঙ্গে কোনো লীলা করছেন তখন কিন্তু সেটা বিশ্ব রূপকে দেখাচ্ছেন পৃথিবীকে দেখাচ্ছে যে আমার এই লীলার সঙ্গী তা না কিন্তু রাধারানী আমার লীলার সঙ্গী রাধারানী আমি লীলা করছি লীলা প্রকাশের মাধ্যম রাধারানী এটা লোকে ভুল করে ফেলে লীলার সঙ্গী করে ফেলছে লীলার সঙ্গী কেউ না এখন যারা অষ্ট সুখী থাকছে তারা কেউ লীলার সঙ্গী না এই যে আমার হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলছি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র যে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 দেখবেন আটটা হরে আছে আটটা হল হরে হলো অষ্ট সখী আর যেখানে রাধা যেখানে মানে রাম 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 হলো রাধার আরেক নাম এটা আমরা যাই না ওই জন্য রাধা কৃষ্ণ অষ্ট সখী মিলিত ওটা হলো হরে কৃষ্ণ যেটাকে বলছে মহামন্ত্র হরের নাম হরের নাম হরের নাম ওই বো কেবলম কলম নস্তি মনস্তি গতির অন্যতা যেটা মহাপ্রভু প্রচার করলেন তা এই সুরটার জন্য এই এটার জন্য ভগবান যখন তার ভক্তকে বলছে যে ভক্তকে ডাকার জন্য ভক্তকে আমরা যেমন ভগবানকে ডাকি আমরা বলছি আমি শ্রীকৃষ্ণকে ডাকছি খুব ভালো আসছি ভালো আসছি আমাদের কোনো ক্ষমতাই নেই ভগবানকে ডাকার আমরা আমি যদি ধর তুমি চিৎকার করো আমি যদি খুব চিৎকার করি আমাদের পাঁচশো মিটার পর্যন্ত দূরে পর্যন্ত আমাদের বলা যাবে না তাহলে আমরা কীভাবে ভগবানকে ডাকতে পারবো ভগবান আমাদের ডাক বুঝতে পারছেন এটা খুব সিম্পল আমরা ভগবানকে ডাকতেই পারি না ভগবান যদি না আমাদের ডাকেন তো ভগবান কি দেখ ভগবান অনন্ত কাল ধরে সে বাসি বাজিয়ে যাচ্ছে এবং বাসি বাসি বাজিয়ে প্রত্যেকটা ভক্তকে ডাকছে সেই ভক্তের মধ্যে যে ভক্ত শুধু প্রভুকে ঘিরে আছে সে তার নাম রাধারানী সে রাধারানীকে ডাকছে বলে আজকে মনে হচ্ছে আমি রাধার জন্য বাসি বাজছে না ভগবান সবার জন্য সবাই রাধারানী আমার জন্য বাসি বাজছে আমার আমি বাসিটা শুনতে পাচ্ছি না ওর জন্য আমার হচ্ছে রাধারানী বাসি বাজছে আমি খুব খুশি ভগবান প্রতিদিন ভগবানের কোনো মানে আমাকে একটু দিচ্ছে আরেকজন একটু বেশি দেবে না সবাইকে ভগবান সেম বাসি বাজছে প্রতিদিন অনন্তকাল ধরে বৃন্দাবন বাসি বাজছে আমি শুনতে পাচ্ছি না আমার সেই আমার যে আয়নাটা আছে তার মধ্যে একটু কালো হাতে জমে আছে তো ভগবান যখন বলছে যে আমি এই বাসিটা শুধুমাত্র ভগবানের জন্য বাজাই এবং ভক্তের জন্য বাজাই রাধানির জন্য বাজাই এই বাসিটা না ভেতর থেকে আসবে এবং সেই বাসিটার জন্য ঈশ্বরের কী হচ্ছে আমাদের না থেকে আসছে বাসি বুঝতে ফুক দিয়ে বাসে এবং ভগবান যখন ভক্তের জন্য আছে তখন সেটা আরও অনেক পরিস্ফুট তোমাকে ডাকছে রাধা মানে রাধাকে উল্টে দাও ধারা ওই ধারাটা কিন্তু চলছে বুঝতে চল চলছে ওই ধারাটা ভগবান ডাকছে সেই জিনিস জন্য ওর জন্যই শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে বাসি একমাত্র প্রভু রাধারানীর জন্য বাজিয়েছিলেন রাধারানীকে ভক্তের জন্য 
সেই জিনিসটা বাজাও কিন্তু আমরা যখন কি করি ওটা আমার পেশা হিসাবে যখন নি কিন্তু দেখো পেশা যখন যখন নিয়ে ফেলেছে তখন তো এটা আমার গুরুজি আমাকে বলেছেন পণ্ডিত রন্ন মজা আমাকে বলেছিল যখন আমি পেশাগত হিসেবে নিয়ে ফেলেছি তখন আমাকে একদিন বলেছে মানে বলুন তোমাকে একটা কথা বলি যে এই কথাটা আমি সব ছাত্রদের বলবো না তারা বুঝবে না তুমি যেহেতু বৃন্দাবনে থাকো তুমি তুমি বুঝতে পারছো তাদের কারিশমা বুঝতে পারছো তোমার তোমাকে বলি নাহলে ভাববে দূর একটা ড্রাম বাজানো আর বাসি বাজানোর মধ্যে কি পার্থক্য ড্রামটাও সরস্বতীর জিনিস তার নেই কোনো কথা নেই কিন্তু বাসি প্রভু একমাত্র ওনার জন্য বাজিয়েছিলেন এবং সেই জিনিসের অধিকার নেই আমাদের সেটা অর্থ রোজগার করার সেটা আমি পরে বুঝেছি যার জন্য বাসি আমাদের জীবনের দর্শনগুলো সবার অনেকে অনেক মানে বুঝতে পারবে যে কারোর খুব একটা যে সুখী হয় না কিন্তু কারা সুখ পায় যারা ভগবানের জন্য বাজায় মানে যা সত্য তোমার মানে যখন তুমি মানুষের জন্য বাজাচ্ছ এবং সেটা নিশ্চয়ই তার একটা অর্থ করে দিক সেখানে থাকছে তাহলে সেটা কিভাবে সম্ভব সেইটা কিভাবে দেখো এটা মানে সেটা কি শাস্ত্র বিরুদ্ধ হচ্ছে সেটাকে দেখো সেটাকে শাস্ত্র নিয়ে তোমাকে করতে হবে শাস্ত্রের একটা কথা আছে যে ডান হাত করলে বা হাত ডান বুঝতে পারবে না তুমি যে শাস্ত্রটা দেখো আমি যেটা বিশ্বাস করি সেটা হলো যে আমি ওনার আমি যে টাকা ইনকাম করছি বা আমি অর্থ উপার্জন করছি কিন্তু কার জন্য করছি যদি সেটা প্রভু নিমিত্ত হয় প্রভু তোমার জন্য করছি প্রভু তোমাকে আমি ভোগ দেবো প্রভু তো আজকে যা করবো তার দিকে কালকে তোমার বাল্য হবে কালকে তোমার ফুলটা হবে বিলি ফুলটা সেটা তোমার হবে যদি তোমার কেন্দ্রিক টোটাল হয়ে যেটা পণ্ডিত হরিপ্রসাদ চলেছে করেছেন প্রভু সেবাতেই সেই অর্থ লাগছে হ্যাঁ তুমি যদি মনে করো যে ওই বাড়িটা তুমি ভাড়া থাকো যে বাড়িটা তুমি বাড়িটার নামও দাও প্রভুর নাম মানে আমি ছিল করেছি বলে বলছি না এই এই কাজটা অনেকেই করেছে পণ্ডিত হরিপ্রসাদ চলেছে করেছে আমার গুরুজি করে সবাই যারা যারা করেছে তারা বুঝতে পেরেছে সুর নাহলে সুর কেড়ে নেবে ভগবান সুর কারো কাছে ধরা দেবে না এবং যদি ওটাই নিবে যে আমি তো তোমার বাড়িতে ভাড়া থেকে আমি তোমাকে আমি করছি তোমাকে এবারে আমার কাছে অনেক পরিষ্কার হলো কারণ আমি সমুজাতি তাকে যতটুকু দেখেছি তার দর্শন এবং তার জীবন তার পরিবার সবটাই ওই প্রভু কেন্দ্রিক একেবারেই মানে তুমি মাঝে মাঝে বৃন্দাবন যাও আমি জানি হ্যাঁ যখন বুঝে গেলাম যে এই সুরটা আমি আমার মতো মানে ক্যাবলা লোকের পক্ষে সুর বাজানো সম্ভব না আমি এটুকু বুঝেছি যে সুর জিনিস আলাদা অঙ্ক করা এক জিনিস আমি হয়তো ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে অনেক ভালো অঙ্ক করেছি কিন্তু সুরের কোথায় কি লাগবে এটা আমি বড় বলছি এটা আমার টেকনিকে হবে না আমার ট্যালেন্টে মানে কিচ্ছুতে হবে যদি প্রফুল আশীর্বাদ না হয় আমি নিজে বুঝেছি যে লোকে হাততালি দিচ্ছে লোকে হায় কি লাগালে আমি অন্তর্জ আমি নিজে আমি জানি এটা জিরো পার্সেন্ট কেটে এটা আমার যদি উনি যদি না লাগান এটা যে বুঝবে না সেই বোকা মানে সবাই জানে কিন্তু যে ভাই তোমার ক্যারিট না তিনি করেছে কোথায় হাতটাকে একটু নড়ালো সুরতে এমন লাগালো আহা বললো তুমি করেছো रवींद्रनाथ देहतर कथा देहतर अनुसंगे तुम्हारे रवीन्द्रनाथ कैम एवं রবীন্দ্রনাথ কি বলবো মানে রবীন্দ্রনাথ না জানলে হয়তো ক্লাসিক্যাল মিউজিকও পরিপূর্ণ পায় না আমি এইটুকু বুঝেছি মানে যে যে সঙ্গীতই হোক না কেন একজন এর আমি দেখেছি যে একজন একজন ফ্লুট প্লেয়ার বা একজন মিউজিশিয়ান খুব ভালো মিউজিশিয়ান আর একজন মিউজিশিয়ান সে রবীন্দ্রনাথ জানে এই এর মিউজিকটা অনেক বেশি পরিপক্ক কেন সে রবীন্দ্রনাথ জানে তার ভাষা তার কথার বলন তার বলন কোথায় যেন রবীন্দ্রনাথকে যে বুঝবে রবীন্দ্রনাথকে বোঝা তো আমাদের সম্ভব না রবীন্দ্রনাথকে যে ভালোবাসবে আর সেটাই বলতে পারি যে আমরা যে রবীন্দ্রনাথকে একটু ভালো না একটু রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসি ফ্যান তাহলেও যথেষ্ট তার জীবনকে মানে ত্বরান্বিত করার জন্য আমাদের একটু শোনাবে তার কোনো একটি গানের কোন গান আসলে আমার রবীন্দ্রনাথ আমার খুবই প্রিয় সাবজেক্ট আমার প্রত্যেকটাই একটা গান আমি বাজাচ্ছি যেটা আমার একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার কুয়েতে কুয়েতে আমি টু থাউজেন্ড ফাইভে একবার যাই তখন আমরা একটা যে প্রোগ্রাম করেছিলাম সেখানে আরবিক একটা সোসাইটিতে প্রোগ্রাম করেছিলাম তো সেখানে কোনো বাঙালি বা ইন্ডিয়ান কেউই ছিল না আমি একজন আর বিক্রম হাসরা বলে যার সঙ্গে গিয়েছিলাম 
কারা ছিল তা আমাদের শেষ গান আমরা বলেছিলাম যে একটা রবীন্দ্র সঙ্গীত করবো এবং সেটা যাতে খুব একটু ভালো কিছু গান থাকে তা আমরা একটা এই গানটা সিলেক্ট করেছিলাম এবং তারপরে অদ্ভুতভাবে আমরা কেউ ট্রান্সলেট করিনি গানটা কিচ্ছু করিনি গানটা সবাই সবাই মোবাইল অন করে বিয়ে করেছিল এবং তারা ওরা কোথা থেকে ভেবেছিল এটা এর মধ্যে ল্যাম্প আছে এর মধ্যে জীবনের গতি আছে জীবনের আলো আছে তাই গানটা বায়াচ্ছি তুমি বুঝতে পারবে কোন গানটার কথা বলছি আসলে রবীন্দ্রনাথের বেশিরভাগ গানই তো আলোর কথা বলে আমাদের দিক নির্দেশ করায় আমরা গানটাকে নিয়ে কিছু বললাম না আমরা গানটা ডেমোস্ট্রেট করলাম না কিন্তু ওরা কিভাবে বুঝলো যে এটা আলোর গান একটা জীবনের প্রত্যেকটা মানুষের ছোট 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 আলোর গান এবং সেটা ওরা পরে বললো যে আমরা বুঝতে পেরেছি এটা তোমাদের একটা প্রার্থনা সঙ্গীত যাবো না তবে তোমার স্বপ্ন সম্পর্কে একটু শুনব আমার স্বপ্ন সেটাই যে দেশের স্বপ্ন এবং তোমাদের আশীর্বাদ যদি এটাই হয় যে তোমরা এটাই প্রার্থনা করো আমি যেন তার বাসি কোনোদিন শুনতে পাই আমি যেন আমার ভিতরের আত্মা আমার ভিতরের পরিসর যেন অনেক বেশি শুদ্ধ হয় আমি যেন আমার ভিতরটা এতটাই শুদ্ধ হয় যাতে আমি তার বাসি শুনতে পারি আমার প্রভুর বাসি এইটুকুই আমার জীবনে চাওয়া আমার এটাই অনেক বড় চাওয়া আমি জানি কিন্তু আমি এটা ছাড়া বাঁচতে পারবো না ভালো থেকো আমাদের সকলের সকলের মন থেকে ভালোবাসা শুভকামনা তোমার সঙ্গে সব সময় থাকবে তুমি আনন্দে থেকে থেকো এবং তোমার এই স্বপ্ন যেন পূরণ হয় এটা আমরা মনে প্রাণে চাইব খুব অনেক ধন্যবাদ তোমাকে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য তোমাকে আমরা সব সময় পাই আমাদের সঙ্গে কিন্তু আজকে একটু অন্যভাবে পেলাম এই গল্পগুলো তো শোনা হয় না খুব ভালো থেকো সম্রজ্যোতিদা আমাদের এই অনুষ্ঠান আপনাদের কেমন লাগছে অবশ্যই জানাবেন নবরবী কিরণের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আজই আপনার বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে নিন আমাদের অনুষ্ঠান এবং কমেন্ট সেকশনে জানান কেমন লাগলো আজকের মতো দোয়েলের সঙ্গে আমরা এখানেই শেষ করব আবার দেখা হবে পরবর্তী পর্বে আজকের মতো বিদায়